Boa noite a todos e todas. Muito prazer, muita honra que anuncie o início do nosso último concerto que acontece aqui na, na Nican, em comemoração aos 30 anos do Centro de Documentação Contemporânea, do CDNC, da Unicam. Uma iniciativa que aconteceu muito, já teve seu início muito por conta do nosso querido professor Dr. José Bustumanes, que foi idealizador do centro. E, então nós temos muito a agradecer. Muito obrigado por tudo que você fez pelo centro. Também agradecer muito a professora Denise, que enquanto foi diretora do CIDIC também, fez muito para que o centro do CDMC, o nosso centro de produção, hoje esteja como é, seja como é, foi bastante falado isso na mesa redonda agora, né? Então, é... bom, não vou falar muito mais não, eu só queria realmente agradecer e anunciar. Eu queria chamar então o compositor, uma coisa muito interessante que nós temos hoje, todos os compositores presentes aqui para das peças que serão tocadas. É um concerto bem diferente, vocês estão vendo com muitas caixas de som e guitarras. Então eu queria convidar primeiramente o professor José Augusto Manes para falar um pouquinho da peça dele que vai ser tocada aqui nessa noite. seria isso com seis guitarras elétricas noise. Aí eu falei, eu vou fazer. Então essa adaptação que está aqui hoje, que vocês vão ouvir dos mensageiros do Tom, ela é dedicada ao Alcir porque foi ele que provocou. É, essa peça é uma peça que ela trabalha com, com originalmente ela é inspirada no quadro do, do Paul Klee, que é um quadro onde ele explora ah, ah, movimentos em gradações cromáticas. Né? E essas movimentações, essas escalas cromáticas ah, dentro do quadro do Doutré, elas são mais do que uma escala cromática, elas são ah, estágios de mudança de, de um contexto. Então, na verdade, a escritura dessa peça, ela trabalha com ah, várias situações musicais, em vários compartimentos que, na medida em que avança na peça, essa, essa temperatura dessa ebulição, desse agito cromático, ele vai mudando de um quadro para outro. Então a gente passa por vários tons né, de uma mesma situação musical que ela é dada no começo. Então, ah, é uma, é uma mímese pictórica <risos> essa peça e é uma fábula a partir daquilo que uh, aquele quadro me inspirou. E esse desafio também não teria sido possível sem uh, o papel do professor Bud Garcia, que trabalhamos juntos muito tempo na adequação de todos os gestos que eram originais para cordas e tentar encontrar algo que tomasse um corpo também no mesmo espírito da peça para as guitarras. E muitas coisas tiveram que ser mudadas para que a ideia se conservasse. Toda essa... a tecnicidade de toda essa adequação é do professor Rudi Garcia, quem eu agradeço muito por ter empreendido esse projeto aqui comigo. E eu desejo que todos tenham uma boa escuta. Muito obrigado. Eu queria agradecer por tanta confiança do Marcos. 
a gente vinha já negociando esse início de, de colaboração, é, pela oportunidade que a gente tem, agradecer a Cintia Aliette, uma grande parceira, um grande nome que a gente tem em frente à orquestra americana, e agradecer o Manos, principalmente por ter me dado um grupo que a gente montou para fazer a peça, que espero que tenha vida longa.
isso porque a peça tem 25 anos de idade, então. Passou a roda. Em primeiro lugar, super agradeço, né? agradeço por vocês, agradeço pelo convite de estar aqui nesse evento super especial e caloroso. Então, é um trabalho do título A Noite em Concha, tem a ver com o que a gente fez por acuma cosmatismo, que é o último abuso através de alto-falante, sem, sem ver a fonte sonora. E existe uma lenda indígena que fala sobre o acuma cosmatismo, é, que é a lenda da criação da noite. Está muito louco, mas quem quiser pode procurar, deve estar na internet. E é, é o acusmatismo visto pelo cultura indígena, não sei qual. qual, qual. E é uma peça feita com materiais diversos, foi assim, um escorregão no cascalho, uma ribanceira, estava gravando enquanto escorregava, não tem som do cascalho caindo. E uma lâmina de, de metal feita para cerâmica, que dava um jeito de. um jeito nessa lâmina com os dedos e ela saiu voando, vibrando, e aí esse, esse, essa vibração, esse som foi cortado e processado de algumas maneiras. É isso aí. Obrigado. Então, é, se puder reduzir a luz, por favor. Vai ficar um pouquinho mais caloroso ainda, assim que acabar o livro de novo. Vai ficar mais caloroso, mas ele é confiável. Assim que acabar o livro de novo. Vai por causa do ruído mesmo. Tá?
nossa próxima peça, eu nos peço que o nosso colega Danilo, eu quero na verdade me agradecer a Danilo, que bastante colaborou para que esse concerto, que nesse momento agora pudesse acontecer. Eu brinquei com ele que a gente não paga em cachê, mas a gente paga em tocar a peça da pessoa, né? É o... Tem grande honra de Danilo ter duas peças do Danilo, a única que eu ter com duas peças em tocar para toda a mostra. Então, Danilo, se você puder falar um pouquinho sobre essa peça, por favor. Então, rapidamente, só para deixar, só para esclarecer o nome da peça, o Senador do Goiás, é um nome meio complicado, mas, na verdade, é só um nome de um sapo, que tem aqui na Mata Atlântica, é um nome científico do sapo. E, na verdade, eu arrumei um som de sapo, a gravação desse som, e ele é usado na peça, em alguns momentos, para juntar com o time do saxofone, então fazer uma, uma convolução que o som é misturado tanto o saxofone e a pessoa da gravação. E também foi usado de outras formas, som do sapo, para gerar um pouco do material para a escrita da peça, faz uma análise espectral do som e gera ah, um pouco das notas, essas coisas. Mas daí é só uma metáfora mesmo, não vai dar para identificar essas coisas. E essa peça, ela foi tocada já na Bienal do Rio em 2016, então a segunda vez que ela vai ser tocada é a primeira aqui no Brasil. Bienal do Rio? É, a Bienal do Rio. Bienal do Rio. É, mas é a do Rio. E agradecer que você conheceu, eu estou dando a toda oportunidade de ter essas peças que tocaram aqui no Brasil.
incalculável, né? O valor que isso tem para nossa música brasileira, porque a gente faz por aqui, né? E agradecer aí a, a colaboração de todos, aí, o, as equipes aí que ajudaram tudo, né? Tem presença aqui de compositores né? já mais estabelecidos, ficou mais de e aí né, a gente tem essa responsabilidade aqui né, de é, um pouco novatos aqui também, é, dar um pouco as caras e, enfim, dar nossa contribuição um pouco para essa história que continua acontecendo né, e vai, quando estivermos por aqui, a gente vai avançando. É isso? Quase. Quase. Não, então deixa a minha vez, então, Rodolfo. Tá. Passa a bola, Passa a bola. O concerto de encerramento do Ibi está assim, agradecendo todo mundo, né? Não pode esquecer de ninguém ainda. Sempre acaba esquecendo ainda. E tem também uma pessoa que é fundamental para que o CDMC funcione, que está lá todo dia com a gente, que é a nossa querida Fabiana. Uh! Uh! Uh!
I felt like as a musician, instead of processing the, the, the recordings I was making, I will bring them as vivid as possible to render the experience, the, the life experience of uh, you know, listening to them into the, into the, into the, into the, 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 the field. Meanwhile, uh, that wouldn't make a concert, would make uh, uh, like I did for today's uh, workshop session. So if I, today it's a concert because I'm going to bring some elements, but those elements will not intervene that much with the, uh, with the soundscape. They will superimpose, but it will not blend into it. And what I'm going to su superimpose in, my, in real time is a wonderful text uh, called La Selva in a, Brazil, in a Brazilian edition, for a Vierge in French. This is a book I read uh, in France, then I, I finished it in uh, Berlin, and uh, I was thinking, like, God, it's exactly like uh, it was written. So wild. <laughs> so A Selva is a haunting text about escaping the... Uh, it's, it's about the latex uh, workers back in the uh, last century who are escaping their camp and they fall into the forest and now they're going to deal, have to deal with the the, uh, the uh, wild and mute but uh, wonderful uh, forest. So uh, we will hear the text in the French version and in the Portuguese version thanks to two uh, voice, the voice of Michael Lonsdale, which uh, somebody, or maybe some of you know, but Michael Lonsdale has been uh, in the name of the rose, he has been actually in the name of the rose in some chapter. And uh, another great film, uh, experimental film of Marguerite Duras. And uh, it will be the French voice of uh, uh, Aselva. And the Mara Libero uh, is, will be the, um, the Portuguese voice. And that will uh, something I will mix. Other components will be uh, colorful uh, sequences, uh, electroacoustic sequences that I made for a kid album. Unfortunately, I don't, don't have the copy to tonight, but we worked on it in the seminar, so I have uh, been uh, attending the seminar. And uh, 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 when I came back with my collection of a son from Brazil, my son was uh, one to uh, two years old, and I wanted to offer him uh, a work, a sound work, a sonic work, and I made some electroacoustic funny pieces to uh, complement the soundscape. That will be also part of the part of the, the mix, and um, uh, for so uh, let me see uh, what um, I'm going to end to tell you that uh, it's going to be um, a real jungle for me since I have enough to make a one day uh, session and it's written 45 minutes on the program. I will be good to do, to be maybe under that, who knows. Maybe I will find my way in 30 minutes. Maybe I will find my way in a little more than 45. I will try to be reasonable and try to escape the, the, the Aselva uh, in a reasonable time. Uh, the, what, I'm go, what I'm going to do, I will let things with you because you, while you, you know, listening is some kind of active process. I can hear you listening. You know, like every musician, we can feel the audience. So depending the way you listen to the material, I will uh, mix differently. I will maybe escape some sequences and go to another. So it's something we will share. Uh, listening and mixing will go, will go together. And uh, thank you for, for, for uh, you know, being with me, with, being with the team. And talking about the team, for sure, like you did, but I have to say it also. I want to thank you, all of you from CDMC, and uh, for sure, the, the men uh, who started it 30 years ago, and the... Tadeu, Tadeu, here. <laughs> <laughs> was so kind, and it worked a lot to bring me here. And, uh, for, you know, this is a project we have been handling for, but, uh, Six months, at least. So, yeah. So, so uh, uh, we're going to start in the morning, and we will end in the, in the evening. Um, this is the starting and ending point. 
Uh, I may start, uh, finally, we will start in the Mato Grosso and we will finish in the Rondo, yeah. That's the only, you know, only spot that can I go by now and now we, will let's go, follow me and I, I will try to bring you in a nice trip. Oh, by the way, it smells terrible, I know, but this is, <laughs> this is a, a smell, we made it 40 years ago and that was kept in the fridge for that time and I bring it here. And uh, this, uh, this perfume was made for the premiere of uh, the original uh, score of Selva, who was, uh, which name was Matamao, from the name of the uh, fig tree that strangled the others. And uh, so the smell is kind of a uh, little haunting. Eventually, here is the bomb, the smell bomb, <laughs> the stink bomb. Uh, this, this became Kenzo Jungle for people who are into uh, perfume. Uh, the same, the maker of this perfume, after made a commercial version called Jungle from the from our work and uh, by Kenzo. So that was to make the, all the senses working together. So let's go and uh, have a good time.